हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमच्या एडिओ गातामध्ये स्वागत करतो तर आज आपण बघणार आहे पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक आहे सायन्स पार्ट वन असेल टेन्थ स्टँडर्डचा सो आज पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्समध्ये दोन टॉपिक घेणार आहे सगळ्यात पहिले एलिमेंट्स अँड देअर क्लासिफिकेशन आणि दुसरं आहे डॉबर नॅस ट्रॅट ठीक आहे तर चला सुरू करू आपला फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्स अँड देअर क्लासिफिकेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट डू वी मीन बाय एलिमेंट्स अँड वॉट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सो एलिमेंट्स काय असतील काय वाटतं तुम्हाला का असेल एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट इज अ प्युअर सबस्टन्स एलिमेंट इज अ प्युअर सबस्टन्स कन्सिस्टिंग ऑफ ओनली ॲटम्स कन्सिस्टिंग ऑफ ओनली ॲटम दॅट ऑल हॅव इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन देअर ॲटॉमिक न्यूक्लिअर ठीक आहे एलिमेंट काय आहे एलिमेंट एक प्युअर सबस्टन्स आहे ठीक आहे त्या प्युअर सबस्टन्समध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत फक्त ॲटम्स आहेत एलिमेंट्समध्ये ठीक आहे आणि प्रत्येक ॲटममध्ये इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात त्यांच्या ॲटॉमिक न्यूक्लियामध्ये ठीक आहे ॲटॉमिक न्यूक्लियामध्ये काय असतं इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन असतं आता प्रोटॉन काय आहे तुम्हाला वाटत असेल प्रोटॉन काय बेसिकली प्रोटॉन इज अ सब ॲटॉमिक पार्टिकल विथ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन प्रोटॉन काय प्रोटॉन इज अ सब ॲटॉमिक पार्टिकल विथ अ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक आहे त्यानंतर आपण बघू क्लासिफिकेशन हाऊ एलिमेंट्स वर क्लासिफाईड एलिमेंट्स कसे क्लासिफाय झालेत म्हणजे एलिमेंट्सचा ओरिजिन काय कुठून एलिमेंट्स क्लासिफाय झाले अगोद किती होते काय होते ते मी सांगतो तुम्हाला ठीक आहे टुडे अराउंड वन हंड्रेड अँड एटीन एलिमेंट्स आर नोन टू दी वर्ल्ड टुडे अराउंड वन हंड्रेड अँड एटीन एलिमेंट्स आर नोन टू दी वर्ल्ड आजच्या काळात एकशे अठरा म्हणजे वन हंड्रेड अँड एटीन एलिमेंट्स अख्ख्या जगाला माहिती आहेत म्हणजे आपल्याला एकशे अठरा एलिमेंट्स माहिती आहेत क्लासिफाईड किती झाले आहेत आपल्याकडं एकशे अठरा एलिमेंट्स वन हंड्रेड अँड एटीन एलिमेंट्स क्लासिफाय झाले ठीक आहे सो अराउंड द इयर एटीन हंड्रेड ओनली थर्टी एलिमेंट्स वर क्लासिफाईड बाय दी सायंटिस्ट ओनली थर्टी एलिमेंट्स वर क्लासिफाईड दी सायंटि क्लासिफाईड बाय दी सायंटिस्ट अराउंड दी इयर एटीन हंड्रेड ठीक आहे अठराशे सालीला फक्त तीस एलिमेंट्स क्लासिफाय झाले होते सायंटिस्टकडून ठीक आहे देन आफ्टर दॅट मोर अँड मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय दी सायंटिस्ट अँड मोर अँड मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन वर गॅदर्ड अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी एलिमेंट त्यानंतर काय झालं जास्तीत जास्त एलिमेंट्स काय झाले क्लासिफाय केले गेले सायंटिस्टकडून आणि जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंटबद्दल काढण्यात आली कोणाकडून सायंटिस्टकडून ठीक आहे त्यानंतर एलिमेंट्स वर क्लासिफाईड इन बेसिकली टू ग्रुप्स दॅट वर मेटल्स अँड नॉन मेटल एलिमेंट्स वर क्लासिफाईड इन टू ग्रुप्स कुठले दोन ग्रुपमध्ये क्लासिफाय करत होते एलिमे एलिमेंट्स एक होता मेटल्स अँड दुसरा होता नॉन मेटल्स बट लेटर ऑन लेटर ऑन काय झालं एलिमेंट्स व क्लासिफाईड इन दी थर्ड ग्रुप विच वॉज नोन ॲज मेटलॉइड एलिमेंट वॉज क्लासिफाईड इन दी थर्ड ग्रुप विच वॉज नोन ॲज मेटलॉइड्स कुठल्या ग्रुपमध्ये नंतर क्लासिफाय करायला चालू केले मेटलॉइड्स सो आत्ता एलिमेंट्स कशात क्लासिफाय करतो आपण मेटल्स नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स अगोदर कसे करत होते फक्त मेटल्स अँड नॉन मेटल्स त्यानंतर काय झालं मेटलॉइड्स एक तिसरा ग्रुप काढलं त्यांनी ज्याच्यात सुद्धा एलिमेंट्स क्लासिफाय केले जात होते ठीक आहे कळलं तुम्हाला एलिमेंट्स अंदर क्लासिफिकेशन सो नेक्स्ट टॉपिक इज डॉबर नॅस्ट्राईड ठीक आहे तर काय असेल डॉबर नॅस्ट्राईड सो बेसिकली इन इयर एटीन सेव्हन्टीन अ जर्मन सायंटिस्ट अ जर्मन सायंटिस्ट डॉबर नॅर सेड दॅट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस ठीक आहे अठराशे सतरा या साली काय झालं एक जर्मन सायंटिस्ट होता ज्याचं नाव होतं डॉबर नायर त्या डॉबर नायरने काय सांगितलं जे प्रॉपर्टीज आहेत एलिमेंट्सचे जे एलिमेंट्सचे काय आहेत प्रॉपर्टीज आहेत दॅट आर रिलेटेड टू देअर ॲटॉमिक मासेस म्हणजे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत त्यांचं एक रिलेशन आहे ॲटॉमिक मास सोबत ठीक आहे डॉबर नायर काय म्हणतो एलिमेंटची प्रॉपर्टीज ही ह्याची एक रिलेशन आहे ॲटॉमिक मास सोबत हे त्याचं म्हणणं होतं सो वॉट ही डीड ही बेसिकली मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ही बेसिकली मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हॅविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हॅविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज अँड अरेंज देम इन दी इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस अरेंज देम इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस काय केलं त्याने ते त्यांनी एक ग्रुप केला एलिमेंट्सचा त्याचे तीन एलिमेंट्स होते ठीक आहे ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स त्यांनी बनवला एका ग्रुपमध्ये तीन एलिमेंट टाकले ज्यांचे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहेत ज्यांचे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहेत आणि त्याने काय केलं ते तीन एलिमेंट इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस प्रमाणे त्यांनी त्याला लावले ठीक आहे इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मासेस ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर प्रमाणे त्यांनी ते तीन एलिमेंट्सला प्लेस केले ठीक आहे अँड कॉल्ड डेम ॲज अ ट्रायड त्याच्यानंतर त्यांनी त्या ग्रुपला एक ट्रायड असा नाव दिला कुठला
समझा तो मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल घतो समझा एक एलिमेंट ए एक बी और एक सी तीन एलिमेंट है दिस वॉज अ डॉबर नायर स्ट्रैड अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉज अ ट्रैड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स सो अकॉर्डिंग टू हिम वॉट इज शोर्ड दट दी एटोमिक मास ऑफ दी मिडल एलिमेंट एटोमिक मास ऑफ दी मिडल एलिमेंट वॉज इक्वल्स टू वॉज इक्वल्स टू मीन ऑफ एटोमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स मीन ऑफ एटोमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट तिने का दाखला हा जो मधला एलिमेंट है बी हेच जो एटोमिक मास है दिस इज इक्वल्स टू मीन ऑफ मीन ऑफ मे हेच एटोमिक मास प्लस हेच एटोमिक मास डिवाइडेड बाय टू असं केल्यानंतर त्याला काय भेटलं वॉज अप्रॉक्झिमेटली इक्वल्स टू ॲटॉमिक मास ऑफ दी मिडल एलिमेंट परत एकदा सांगतो वॉट इज शोड ही शोड दॅट दी ॲटॉमिक मास ऑफ दी मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्झिमेटली इक्वल्स टू मीन ऑफ ॲटॉमिक मास ऑफ एल अदर टू एलिमेंट्स ठीक आहे त्यांनी काय दाखवलं मधल्याचा ॲटॉमिक मास अप्रॉक्झिमेटली इक्वल्स टू ह्या दोन एलिमेंट्सच्या ॲटॉमिक मासचा मीन आहे हे त्यांनी दाखवलं बट All the elements known at that time were not classified according to Dobernayer stride. Means that there were just few elements may be there. This all Dobernayer stride from stride may be classified. No, it's not. Some elements are there, some elements are not there. Okay? So, the elements are there. Then, see me example. You have to draw the line. So, how do you classify the Dobernayer? I will explain to you. These are the examples for the Dobernayer stride. So, you can see the group of three elements. त्यांनी सांगितलं होतं ही मेड दी ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स आहेत वॉट ही वॉट ही क्लासिफाईड द ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ॲटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्झिमेटली इक्वल्स टू मीन ऑफ ॲटॉमिक मास ऑफ दी अदर टू एलिमेंट्स आता बघा पहिल्या एलि ह्याच्यात लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम असे तीन एलिमेंट आहेत एका ट्रायडमध्ये लिथियमचा ॲटॉमिक मास सिक्स पॉईंट नाईन सो आणि पोटॅशियमचा थर्टी नाईन पॉईंट वन होता सो पोटॅशियमचा ॲटॉमिक मास काय असणार आहे ह्यांचा मीन म्हणजे सिक्स पॉईंट नाईन प्लस थर्टी नाईन पॉईंट वन डिवायडेड बाय टू विच वॉज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री सो ट्वेंटी थ्री हा सोडियमचा पण ॲटॉमिक मास होता हेच त्याचं क्लासिफिकेशन होतं बरोबर पुढं बघा कॅल्शियम स्ट्रॉन्शियम अँड बेरियम कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास फॉर्टी आहे बेरियमचं वन थर्टी सेवन पॉईंट थ्री आहे सो स्ट्रॉन्शियमचं त्यांनी सेम सिमिलरली तसंच काढला फोर्टी पॉईंट वन प्लस वन थर्टी सेवन पॉईंट थ्री बाय टू केल्यावरती एटी एट पॉईंट सेवन आला आणि स्ट्रॉन्शियम स्ट्रॉन्शियमचा ॲटॉमिक मास होता एट्टी सेवन पॉईंट सिक्स म्हणजे अप्रॉक्झिमेटली इक्वल त्यांनी सांगितलंच होतं ही टोल दॅट इट विल बी इक्वल्स अप्रॉक्झिमेटली इक्वल्स टू दी मीन ऑफ दी ॲटॉमिक मासेस ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ मीन ऑफ दी अदर टू एलिमेंट्स ठीक आहे त्याच्यानंतर तिसरं एक्झाम्पल क्लोरिन ब्रोमिन अँड आयोडिन क्लोरिन ब्रोमिन अँड आयोडिन आता क्लोरिनचं थर्टी फाय पॉईंट फाईव्ह होता ब्रोमिनचं सेवन्टी नाईन पॉईंट नाईन आणि आयोडिनचं वन ट्वेंटी सिक्स पॉईंट नाईन सो यांनी ब्रोमिनचं परत कसं केलं त्यांनी मीन ऑफ ॲटॉमिक मासेस ह्या दोन्ही ॲटॉमिक मासेसचं मीन काढलं थर्टी फाय प्लस फाय थर्टी फाय पॉईंट फाय प्लस वन ट्वेंटी सिक्स पॉईंट नाईन बाय टू विच वॉज इक्वल्स टू एटी वन पॉईंट टू मग एटी वन पॉईंट टू अँड सेवन्टी नाईन पॉईंट नाईन वॉज अप्रॉक्झिमेटली इक्वल तर हा आहे तुमचा डॉबर नायस्टाईड ड्रॉबर नायस्टाईड काय केलं त्यांनी तीन एलिमेंट्सचा ग्रुप बनवला आणि त्याच्यात मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास हा मीन असेल बाकीचे दोन एलिमेंटचे ॲटॉमिक मासेस ठीक आहे वन अँड ओनली ड्रॉबॅक फॉर दी डॉबिर डॉबर नायर स्टॅड वॉड वॉज दॅट ऑल द एलिमेंट्स नोन ॲट दॅट टाइम वर नॉट क्लासिफाईड इन टू दिस स्ट्रक्चर ऑर दिस डॉबर नायर्स क्लासिफिकेशन ठीक आहे कळलं तुम्हाला सो आजचे दोन टॉपिक झाले आपण बाकीचं जे आहे पण पुढच्या पार्टमध्ये घेऊया तोपर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि जाताना चॅनलला सबस्क्राईब मात्र नक्की करून जावं आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये